Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày mùng 6 tháng 1 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đảng đấu đá chế độ lung lay. Một lãnh đạo của Đảng Cộng sản hàng đầu của Việt Nam mới đưa ra một nhận định khá bất ngờ về sự tồn vong của thể chế đang rất rượu rã và chỉ còn là cái vỏ bên ngoài của chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam. Và báo chí quốc tế đang đăng tải về điều này. Đây là hình ảnh ông Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội nghị toàn quốc vào hôm 25 tháng 12 năm 2019 vừa qua. Mới đây ông Trần Quốc Vượng, nhân vật được cho là kế thừa chức vụ của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam được chuyển giao từ ông Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu rằng Hết sức chú ý công tác nhân sự, đây là vấn đề quan trọng vì cơ đồ của ta xây dựng 75 năm nay, sụp đổ hay không cũng do mình mà thôi. Chẳng phải do kẻ thù đâu, chẳng ai xâm lược mình, chẳng ai mang máy bay đại bác đến xâm lược. Lật đổ chúng ta đâu, ta không làm tốt thì tự ta lật đổ ta. Ông đã nói như vậy. Theo tác giả Nguyễn Ngọc Chu viết trên trang báo Tiếng Dân, Ông Trần Quốc Vượng đang chỉ ra rằng thế lực thù địch, phản động thường bị nhà nước Việt Nam xử phạt theo điều 117 của Bộ Luật Hình Sự, dường như không đến từ bên ngoài chính quyền mà ngay trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và từ trước đến giờ, nhiều người trong chính quyền đã định nghĩa sai thế nào là thù địch, thế nào là phản động. Ông nói như vậy. Thì một số nhà hoạt động chính trị lâu năm tại Pháp cũng đã đưa ra phân tích Phát biểu của ông Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thường trực của Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Quốc Vượng theo cách nhìn của mình. Đây là hình ảnh của nhà hoạt động chính trị từ Paris, Cộng hòa Pháp, ông Nguyễn Gia Kiểng. Một nhà quan sát và hoạt động chính trị từ Paris, ông Nguyễn Gia Kiểng cho biết sau khi tham khảo bài nói chuyện của ông Trần Quốc Vượng hôm 25 tháng 12, thì cảm nghĩ của ông là đang có sự khó khăn trong công tác chuẩn bị tư tưởng cũng như chọn nhân sự trước thềm đại hội đảng lần thứ 13 tới đây. Ông nói, sau đại hội đảng 12, họ đã lấy quyết định tập thể hóa rập khuôn theo công thức tổ chức của Trung Quốc là thống nhất nhà nước với đảng, thâu gồm hai chức vụ Tổng Bí Thư và Chủ tịch nước trong Hiến pháp đã được sửa đổi năm 2013, cho Chủ tịch nước những quyền rất lớn, đặc biệt quyền đứng đầu quân đội. Họ đã tập trung quyền lực đó vào tay ông Nguyễn Phú Trọng, nhưng ông Nguyễn Phú Trọng đột nhiên bị tai biến và chắc chắn không thể tiếp tục cầm quyền được nữa. Và ông nói thêm, cho đến vấn đề, nên vấn đề đặt ra là phải chọn người thay thế ông Nguyễn Phú Trọng và người đó có nhiều khả năng mà ông Nguyễn Phú Trọng và thân cận của ông Trọng muốn đặt vào chức vị. Thế ông Nguyễn Phú Trọng không ai khác hơn chính là ông Trần Quốc Vượng. Cho nên, ông Trần Quốc Vượng là người lo lắng về cơ cấu nhân sự cho đại hội đảng lần thứ 13 sắp tới đây. Và vấn đề sắp xếp nhân sự cho đại hội đảng lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam cho tới thời điểm này vẫn chưa ngã ngũ tình hình tranh giành đang diễn ra rất gay cấn trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Giao thông Việt Nam trước đây là ông Đinh La Thăng đã phê phán mạnh mẽ Tổng thầu Trung Quốc EPC liên quan đến tai nạn sập giàn giáo làm chết một người Việt Nam vào ngày 28 tháng 12 năm 2014. Trong Dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông mà cho đến ngày nay vẫn chưa thể hoàn thành. Sau đó, chính ủy viên Bộ Chính trị Đinh Nga Thăng này đã bị đi tù vì những tội danh rất bất thường. Vẫn theo lời ông Nguyễn Gia Kiểng, tổ chức gọi đây là bộ máy sàng lọc của Đảng, trong đó kỷ luật là trên hết, đã loại trừ hầu như gần hết những người có tư kiến, có nhân cách, chỉ để lại những người mà khả năng lớn nhất là giữ im lặng trong suốt thời gian qua. Và điều đó chúng ta cũng chứng kiến của ông Nguyễn Thiện Nhân, bí thư thành ủy Sài Gòn. Và trong suốt thời gian qua gần như ông cũng không nói gì và không làm những điều mà có thể gây ra tranh cãi trên mạng cũng như dư luận xã hội. Và chính vì vậy mà những người như vậy thì có thể được ngồi tiếp tục để làm chức vụ của mình. Họ cũng không có những con người để mà giải quyết cùng một lúc nhiều vấn đề phức tạp. Cho nên ông Trần Quốc Vượng có lý lần này. Đảng Cộng sản sẽ rất lúng túng trong việc chuẩn bị Đại hội 13, sẽ rất chia rẽ, sẽ có tranh cãi gai gắt bởi không có người thay thế ông Nguyễn Phú Trọng. Năm 2020 sẽ là một năm khó khăn, đòi hỏi một nhân sự lãnh đạo vừa có thiện trí, vừa có tài ba mà điều đó Đảng Cộng sản không có. Cho nên Đảng Cộng sản lúng túng về nhân sự, lúng túng vì bị đe dọa, 
lúng túng vì chia rẽ trong lựa chọn và quản lý. Đây là chia sẻ của ông Nguyễn Gia Kiểng, một nhà hoạt động chính trị đang định cư tại Pháp. Và một số người cũng cho rằng hiện tượng đấu đá nội bộ đang căng thẳng nên Ủy viên Bộ Chính trị Trần Quốc Vượng đã phát biểu thẳng thừng như vậy. Cô Nguyễn Hoàng Vi, thành viên của mạng lưới blogger Việt Nam đã bày tỏ thêm. Khi nghe ông Trần Quốc Vượng thì điều đầu tiên trong đầu tôi là một dấu hỏi. Nếu như trong thời điểm bình thường mà không phải là trước đại hội đảng thì tôi cho rằng đó là những lời thật lòng của ông ấy. Nhưng mà trước đại hội đảng mà ông đã phát biểu như vậy thì tôi nghĩ nó đang mang tính chất đấu đá, phe phái với nhau hơn là sự trung thực của ông ta. Cô nói thêm, ông Trần Quốc Vượng muốn dùng lá bài Chính ta lật đổ ta có thể là để thanh trừng nội bộ, ghế này ghế nọ trong đảng đấu với nhau. Tôi không chắc rằng sau này ông ấy có quay lại chỗ đổ thừa cho dân, đổ thừa cho thế lực thù địch thế này thế kia hay không. Và cô nói thêm, gốc rễ của vấn đề đúng như lời phát biểu của ông, sự sụp đổ, sự phát triển của đất nước và của Đảng Cộng sản nói chung không phải từ chính thể chế thù địch như ban tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tuyên truyền bấy lâu nay. Người dân biết điều đó hơn ai hết và bây giờ ông Vượng chỉ muốn mượn cái điều mà ai cũng biết nhưng không dám nói để làm tăng uy tín của ông ta lên mà thôi. Và đây là chia sẻ của uh, cô Nguyễn Hoàng Vi, thành viên của mạng lưới Blogger Việt Nam. Một vị tướng hải quân của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bình luận về phát biểu của Thường trực Ban Bí Thư Trần Quốc Vượng như sau. Đây là hình ảnh chuẩn đô đốc. Lê Kế Lâm và để gần lại các bạn thấy đây là vị tướng của Hải quân Việt Nam Ông cũng đã về hưu Tuy nhiên trong suốt quá trình vừa qua Ông cũng đã có những bình luận rất thẳng thắn trên các phương tiện truyền thông mạng xã hội Đồng tình với ông Trần Quốc Vượng Rằng kẻ thù làm hại ta chính là ta chứ không ai khác Là ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Chuẩn Đô Đốc Lê Kế Lâm Là cựu Giám đốc Học viện Hải quân Nhân dân Việt Nam từ xa xưa, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã nói cán bộ phải thật sự vì nước, vì dân, vì đảng. Thế thì cán bộ chọn ra, mà trước thì tốt, sau đó biến chất thì trở lại phản dân, phản nước. Câu nói, chọn cán bộ hết sức quan trọng của vị lãnh đạo đó tôi hoàn toàn đồng ý. Vì nếu chúng ta làm sai thì nó dẫn đến hậu quả hết sức nặng nề, đi đến chuyện dân mất tin. Tôi thấy câu nói rất đúng thôi. Và ông nói thêm, kinh nghiệm. Và bài học đau đớn vừa qua, ví dụ như vụ xét xử uh, AVG vừa rồi gần đây phục sự ông Nguyễn Trung Tín, nguyên chủ tịch, phó chủ tịch của thành phố Hồ Chí Minh, rồi một vụ loạt các vụ xử lý khác là những bài học phải nói là thấm thía và đau đớn cho quá trình chọn cán bộ ở Việt Nam chúng tôi. Và để gần lại các bạn thấy hình ảnh của ông và với những chia sẻ của những cái cựu cán bộ cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam như vậy thì họ cũng thấy rằng là ý kiến của ông Trần Quốc Vượng là đáng suy nghĩ. Và một số chuyên gia, nguyên là cán bộ cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa ra ý kiến thẳng thắn và cấp thiết là cần đa đảng, tam quyền phân lập, chứ không chỉ loanh quanh xử lý cán bộ và nội bộ ở trong đảng mà thôi. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Khắc Mai, cựu vụ trưởng vụ nghiên cứu Ban Dân vận Trung ương, đã nói như sau Ông Trần Quốc Vượng đáng khen Vì dám nói đến nếu Đảng Cộng sản không thay đổi Thì nguy cơ bị lật đổ là hiện thực Ít ra ông Trần Quốc Vượng Đã dám nói lên điều này Rõ ràng là Đảng Cộng sản Bắt đầu nhận thức ra vấn đề Ông Nguyễn Khắc Mai phân tích Đó là đội ngũ đảng viên, cán bộ, thiếu năng lực và thối nát Có điều nhận thức này Chừng như thiếu một yếu tố Cần thiết là lấy dân làm gốc Ông nói thêm chỉ coi trọng cái yếu tố cán bộ không thì không đủ. Bây giờ cho là họ có sàng lọc, chọn lựa tử tế đi nữa, nhưng mà đường lối vẫn như cũ, vẫn tiến lên chủ nghĩa xã hội và kinh tế nhà nước. Vẫn là đảng độc quyền toàn trị cả đường lối phát triển đất nước, thể chế chính trị không phù hợp. Không dân chủ, không tam quyền phân lập, thì tất cả những yếu tố ấy mới thật sự là nguyên nhân tổng hợp làm cho sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và một nhà nghiên cứu chính trị trong nước cũng tiếp tục phân tích chi tiết phát biểu của ông Trần Quốc Vượng. Đây là hình ảnh tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu phân tích những lời phát biểu của ông Trần Quốc Vượng như sau. 
Thứ nhất, ông Trần Quốc Vượng đã xác định đúng cơ đồ xây dựng 75 năm có nguy cơ sụp đổ. Thứ hai, ông Trần Quốc Vượng đã xác định đúng không ai mang máy bay và đại bác đến để lật đổ chúng ta. Ta không làm tốt thì ta tự lật đổ ta, chẳng phải do kẻ thù đâu. Điều thứ ba, từ lo lắng về sự nguy cơ sụp đổ và tự xác định đúng thế lực thù địch, ông Trần Quốc Vượng đã rút ra kết luận rằng hết sức chú ý công tác nhân sự, đây là vấn đề quan trọng. Phải hiểu cho đúng ý của ông Trần Quốc Vượng về kết luận hết sức chú ý công tác nhân sự, đây là vấn đề quan trọng. Một người đã nhìn thấy gốc rễ vấn đề như ông Trần Quốc Vượng thì đề xuất của ông không phải là để giải quyết phần ngọn của nguy cơ sụp đổ, mà còn phải giải quyết phần gốc tại sao lại dẫn đến nguy cơ sụp đổ cơ đồ này. Và tiến sĩ Ngô Ngọc Chu đã đưa ra quan điểm mạnh mẽ để giải quyết vấn đề này, cũng như khuyến cáo đến Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đứng ở giữa. Các bạn đã thấy đang rất sau cái vụ bị đột quỵ và ông vừa dần tỉnh dậy cũng như được khôi phục dần nhưng ông vẫn rất yếu và đi lại vẫn phải có người dìu như vậy. Thì cùng với một số thành viên lãnh đạo Việt Nam bên lề cuộc họp của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội vào tháng 6 năm 2019 và ông Trần Quốc Vượng thứ hai bên phải. Một là không bổ nhiệm những nhân sự chỉ biết hô hào bảo vệ chế độ bằng miệng mà không nhìn thấy nguyên nhân và nguyên do tại sao lại sụp đổ. Đã không nhìn thấy nguyên nhân dân do đích thực để sửa chữa thì không thể nào bảo vệ được chế độ mù quáng bằng cách hô hào và tuyên truyền miệng. Hai là cũng không bổ nhiệm những cán bộ chỉ lo diễn tập chống nhân dân biểu tình mà không biết nguyên nhân tại sao nhân dân lại biểu tình. Vì không bao giờ có thể dùng bạo lực để thắng được nhân dân. Những kẻ khát bạo lực như vậy chỉ làm cho chính quyền nhanh sụp đổ, chỉ là một mặt mà quan trọng hơn ở mặt khác là đắc tội với muôn đời mai sau vì đã đàn áp đồng bào của mình để duy trì quyền lực. Vì thế, ba là cần tìm kiếm bổ nhiệm những nhân sự biết rõ nguyên nhân vì sao cơ đồ có nguy cơ sụp đổ mà chữa trị. Không phải bảo vệ chế độ bằng súng đạn và tù đầy mà bảo vệ chế độ bằng cách thuận theo ý nguyện của toàn dân. Trong trường hợp này, toàn dân muốn một chính quyền như thế nào là do toàn dân quyết định, khi đó chính quyền là do nhân dân quyết định thì chính quyền đó sẽ tồn tại cùng với nhân dân. Ông đã nói như vậy. Và những nhà đấu tranh cho nhân quyền của Việt Nam đã từng nói thẳng Việt Nam không có con đường nào khác ngoài dân chủ và đa đảng. Đây là hình ảnh của luật sư Nguyễn Nguyên Đài. Để gần lại các bạn sẽ thấy người đứng giữa trong một lần đi vận động nhân quyền tại Việt Nam ở Nghị viện châu Âu gần đây. Luật sư Nguyễn Văn Đài nói xây dựng chế độ dân chủ đa đảng ở Việt Nam là xu thế tất yếu của quá trình phát triển xã hội và cải cách dân chủ. Luật sư Đài biện luận rằng không có đa nguyên đa đảng thì không bao giờ có dân chủ và rằng đa đảng đa nguyên là thành tố quan trọng nhất để xây dựng nên một quốc gia dân chủ. Có gần 4 triệu công dân có quyền thành lập và tham gia đảng Cộng sản thì có 86 triệu công dân khác cũng có quyền thành lập và tham gia các đảng, tổ chức chính trị khác nhau. Tức là đa số nhân dân sẽ có quyền lựa chọn và quyết định đảng cầm quyền thông qua bầu cử tự do và công bằng. Đa đảng sẽ đảm bảo quyền làm chủ đất nước của nhân dân. Đây là chia sẻ của luật sư Nguyễn Văn Đài, người đang đấu tranh cho tự do và dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. Và bất kỳ chế độ nào, nếu phục vụ nhân dân thì phải đem đến cho họ dân chủ, tự do, ấm no và hạnh phúc thực sự. Nhưng đã 75 năm trôi qua, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam cướp được chính quyền, người dân vẫn không có những điều mong muốn đó. Ngược lại, càng ngày, càng gần đến ngày Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13, thì Đảng lại càng lộ rõ bản chất độc tài bằng cách bắt nhốt, bỏ tù người dân, vô tội vạ và đặc biệt là những người viết lên những tiếng nói bất đồng chính kiến với Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là điển hình của một băng nhóm tham nhũng, ăn hối lộ với hàng triệu người tham gia. Nó đã gây nên bất công ngày càng lớn trong xã hội và cuối cùng thì trên 90 triệu người dân ngoài đảng đã bị nhóm nhỏ này của đảng viên đặc quyền gạt ra ngoài lề xã hội. Vậy thì Đảng Cộng sản không nên tiếp tục tồn tại nữa. Hãy để người dân tự quyết định vận mệnh và tương lai của chính mình. Rất cảm ơn các bạn đã chú thời nghe chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay thứ hai ngày 6 tháng 1 năm 2020. 
Các bạn hãy bấm nút theo dõi và chia sẻ video cho nhiều người biết để luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần sau. Trung Khoa, từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.